ഓക്കെ അടുത്ത മോഡലിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സോളിഡ് ജോമെട്രി അപ്പം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കൺ പഠിച്ചത് ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സ്കീമായിരുന്നു അപ്പം അതായിരുന്നു ആദ്യമേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ബി റപ്പ് അടുത്തത് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ജോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സോളിഡ് ജോമെട്രി ഈ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സോളിഡ് മോഡലിംഗ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സോളിഡ് ജോമെട്രിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഇതാണ് സോളിഡ് മോഡൽ ഫോംഡ് ബൈ കമ്പൈനിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രിമേറ്റീവ് ഷേപ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബേസിക് പ്രിമേറ്റീവ് സോളിഡ് ഷേപ്പ് ഇൻ എ സേർട്ടൺ ഓർഡർ ത്രൂ സ്പെസിഫിക് റോൾ ഓഫ് ബോഡി ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ കുറച്ച് ഷേപ്പ്സ് റെഗുലർ ഷേപ്പ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യൂബ് റെക്റ്റാംഗുലർ പ്രസം ട്രയാംഗുലർ പ്രസം സ്പിയർ കോണ് ടോറസ് സിലിണ്ടർ ഇതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിമേറ്റീവ്സ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ബേസിക് പ്രിമേറ്റീവ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ ഷേപ്പുകൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെതേഡാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സോളിഡ് ജോമെട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇതിനകത്ത് ഈ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സോളിഡ് ജോമെട്രിയിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ബൂളിയൻ ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂണിയൻ സബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് രണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യൂണിയൻ എന്ന യൂണിയൻ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഇത് ബി എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഈ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ മോഡൽ ചെയ്തു എന്നിട്ട് യൂണിയൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എ യൂണിയൻ ബി എടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എ ബി മൈനസ് എ ബി എന്നുള്ള മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് എ മൈനസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതായിരിക്കും എ മൈനസ് ബി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇതാണ് എ ഇതാണ് ബി അതിൽ നിന്ന് എ മൈനസ് ബി ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ഷേപ്പായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇപ്പോൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എടുത്താൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതാണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് ഇത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ രണ്ടോ മൂന്നോ ഷേപ്പ്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രിമിറ്റീവ്സ് ഷേപ്പ് ഇതാണ് ബേസിക് പ്രിമിറ്റീവ്സ് അപ്പോൾ ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിമിറ്റീവ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളത് എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യുകയും കട്ട് ചെയ്യുകയും എക്സ്ട്രൂഡ് എക്സ്ട്രൂഡ് ഓപ്പറേഷനൊക്കെ നമ്മൾ ലാബ് ചെയ്താൽ ആ എക്സ്ട്രൂഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് കട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിച്ചോ ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വേണ്ട ഒരു ഡിസൈഡ് ഷേപ്പിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സോളിഡ് ജോമെട്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈസി ടു കൺസ്ട്രക്റ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ലെസ് സ്പേസ് നീഡഡ് ഈസി ടു കൺവേർട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സോളിഡ് ജോമെട്രി മോഡൽ ടു വയർ ഫ്രെയിം ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എളുപ്പമാണത് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആദ്യം വേണ്ട നമുക്ക് സി എസ് ജി മോഡലിലെ വയർ ഫ്രെയിമിലോട്ടൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കനോട്ട് മോഡൽ അൺയൂഷ്വൽ ഷേപ്പ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പുകളൊക്കെ ഈ ഒരു മോഡലിംഗ് ടെക്നിക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സോളിഡ് ജോമെട്രി അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം വന്നാൽ ഈ ബേസിക് പ്രിമേറ്റീവ് ഷേപ്പ്സ് ഒക്കെ വരച്ചു വെക്കണം പിന്നെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് എഴുതി വെക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷനും സി എസ് ജി കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സോളിഡ് ജോമെട്രിയും ഇത് ഇതാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ് മോഡലിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഏറ്റവും നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടെക്നിക്സ് ഇതാണ് ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷനും സി എസ് ജിയും അത് തമ്മിലുള്ള ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ആണ് അടുത്ത സ്ലൈഡ്സിൽ പറയുന്നത് ബേസിക് ഡിഫറൻസസ് എന്തിൻ്റെ ബേസിസിൽ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കോളത്തിൽ പറയുന്നത് ബേസിക് ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് മോഡൽ ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സ്കീമിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബൗണ്ടറി സർഫസുകളെല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന കമ്പൈൻ ചെയ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബൗണ്ടറി സർഫസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബൗണ്ടറി സർഫസുകൾ ഏതൊക്കെ
ബി ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷന് നമ്മൾ യൂളർ ക്രൈറ്റീരിയ അനുസരിച്ചാണ് നമുക്കൊരു മോഡൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു മോഡൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മോഡലിനകത്ത് ഈ യൂളേഴ്സ് ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സോളോ ജോമെട്രിയിൽ അങ്ങനല്ല ബൂളിയൻ ഓപ്പറേഷൻസ് വഴിയാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ട മോഡൽ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബൂളിയൻ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബൂളിയൻ ആടായിരിക്കും ബൂളിയൻ സബ്സ്ട്രാക്ട് വരാം ബൂളിയൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വരാം ബൂളിയൻ യൂണിയൻ വരാം അങ്ങനെ പല ബൂളിയൻ ഓപ്പറേഷൻസ് വെച്ചാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഡിസൈഡ് ഷേപ്പ്സ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റോറേജ് റിക്വയർമെൻറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷന് കൂടുതൽ സ്റ്റോറേജ് വേണം സി എസ് ജിക്ക് ആണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ സ്റ്റോറേജ് മതി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ സ്പീഡൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബീറപ്പിന് കൂടുതൽ വേണം കൂടുതൽ സ്പീഡ് എടുക്കും സി എസ് ജിക്കും അത്യാവശ്യം സ്പീഡ് എടുക്കും സോ അത് രണ്ടും മോർ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ദെൻ സ്പീഡ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേ പറയുവാണെങ്കിൽ ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ തരും സി എസ് ജി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ സ്പീഡ് അല്പം കുറവായിരിക്കും ദെൻ ഡേറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് ഡേറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ബീറപ്പിൽ നിന്നും ഇപ്പം നമ്മൾ വരച്ച ഒരു മോഡൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോർമാറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ വേറൊരു ഫോർമാറ്റിലോട്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് ഡേറ്റ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ബീറപ്പ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വരച്ച ഒരു ഫിഗറിന് ഒരു മോഡലിനെ നമുക്ക് സി എസ് ജിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടാണ് നേരെ മറിച്ച് സി എസ് ജിയിലോ വരച്ച ഒരു ഫിഗ ഒരു മോഡലിനെ നമുക്ക് ബീറപ്പിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ ഡിഫിക്കൽട്ടും അവൈലബിളും എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബീറപ്പിൽ വരച്ച ഒരു സാധനത്തെ വേറെ മോ വേറെ ഒരു മോ ടൈപ്പിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് നേരെ മറിച്ച് സി എസ് ജിയിൽ വരച്ച ഒരു സോളിഡ് മോഡലിനെ ബീറപ്പിലോട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഹിസ്റ്ററി നോ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ മോഡൽ ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വരച്ച സാധനത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും അവിടെ സ്റ്റോറായി കിടക്കത്തില്ല ഇതാണെങ്കിൽ സി എസ് ജി ആണെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് മെയിൻ്റെ നമ്മൾ വരച്ച ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ അത് ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന് അത് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കും പിന്നെ ലോക്കൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈറപ്പിനകത്ത് ഈസി ആയിട്ട് വരുത്താൻ പറ്റും സി എസ് ജിക്കകത്ത് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബീറ ബൗണ്ടറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് സി എസ് ജി വളരെ കുറവായിട്ടാണ് വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ് മോഡലിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഓക്കെ അടുത്ത റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വീപ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതിനകത്തെ മൂന്നാമത്തെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് സ്വീപ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സ്വീപ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സ്വീപ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആർ യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് സോളിഡ് മോഡൽസ് ഓഫ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും എക്സ് വൈ സെഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ തീരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ടു ആൻഡ് എ ഹാഫ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ദ ക്ലാസ് ഓഫ് ടു ആൻഡ് എ ഹാഫ് ഡയമെൻഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബോത്ത് സോളിഡ്സ് ഓഫ് യൂണിഫോം തിക്നസ് ഇൻ എ ഗിവൺ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ആക്സസ് സിമെട്രിക് സോളിഡ്സ് ദ ഫോർമർ ഈസ് നോ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ എക്സ്ട്രൂഡ് സോളിഡ് ബൈ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്വീപ് ആൻഡ് ദ ലാറ്റർ സോളിഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ റെവല്യൂഷൻ വിച്ച് ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ റൊട്ടേഷണൽ സ്വീപ്പ് ഇപ്പം ഇത് പറയുന്ന ഇതാണ് നമുക്ക് Uh, the class of two and a half dimension objects include include both solids of uniform thickness in a given direction and axisymmetric solid ennu vechale ee two and a half dimension kondu uddeshikkunnathu idana for example ee or figure nokkike ee or t shape alle njan ee or arrow kaanichirikkunna direction lotu njan engine extrude cheyuvaanengile namukku ingane oru ingane oru model saana namukku solid model namukku generate cheyan pattum alle appo ingane oru ടി ഷേപ്പിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ടു ഡി മോഡലിനെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു ത്രീ ഡി
റിവോൾഡ് സർഫസ് എനിക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു ആക്സസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടീ സർഫസ് ഉണ്ട് ഈ ആക്സസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഫുള്ളി ഈ സാധനത്തെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു റിവോൾഡ് സർഫസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും സോ അതിനെ പറ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റൊട്ടേഷണൽ സ്വീപ്പ് അപ്പം നേരെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടീ ഷേപ്പിന് ഇങ്ങനെ ലീനിയറായിട്ട് സ്വീപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്വീപ്പ് രണ്ടാമത് ഇങ്ങനെ ഒരു ടീ സർഫസിനെ ഒരു ആക്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റൊട്ടേഷണൽ സ്വീപ്പ് സോ സ്വീപ്പ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്വീ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മോഡൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്വീപ്പ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അത് ചിലപ്പം ലീനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്വീപ്പാകാം അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷണൽ സ്വീപ്പാകാം ഇനി സ്വീപ്പ് ഓപ്പറേഷൻസ് തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ലീനിയർ സ്വീപ്പ് സെക്കൻഡ് വൺ നോൺ ലീനിയർ സ്വീപ്പ് തേർഡ് വൺ ഹൈബ്രിഡ് സ്വീപ്പ് ഇതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡ്സിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ലീനിയറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഹിയർ ദ പാത്ത് ഈസ് ലീനിയർ ഓർ സർക്കുലർ വെക്ടർ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ എ ലീനിയർ മോസ്റ്റ് ഓഫൺ പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ അപ്പം ഈ ഫിഗർ നോക്കുക ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ ഈ ഫിഗറിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലീനിയർ സ്വീപ്പ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്വീപ്പ് റൊട്ടേഷൻ സ്വീപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കണ്ട സാധനം തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ലേഷന് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷന് റൊട്ടേഷണൽ സ്വീപ്പ് അല്ലേ ഇപ്പം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഈ ഒരു എൽ ഷെയ്പ്പ് ഈ ഒരു എൽ ഷെയ്പ്പിനെ ഞാൻ ഈ ഡയറക്ട്രിക്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലൂടെ ഞാനിങ്ങനെ ലീനിയറായിട്ട് സ്വീപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു സോളിഡ് മോഡൽ കിട്ടി അങ്ങനത്തെ സ്വീപ്പിങ്ങിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്വീപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്വീപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ റൊട്ടേഷണൽ സ്വീപ്പ് ഈ ഒരു എൽ ഷെയ്പ്പിനെ ഞാൻ ഈ ആക്സസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മോഡൽ എനിക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റൊട്ടേഷണൽ സ്വീപ്പ് സോ ഈ രണ്ട് സ്വീപ്പും നമുക്ക് ലീനിയർ സ്വീപ്പിനകത്ത് വരുന്ന സംഗതിയാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്വീപ്പും റൊട്ടേഷണൽ സ്വീപ്പും സോ ലീനിയർ സ്വീപ്പ് പറയുന്നത് ഹിയർ ദ പാത്ത് ഇസ് ലീനിയർ ഓർ സർക്കുലർ വെക്ടർ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ എ ലീനിയർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് പാരാമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ അതൊരു ലീനിയർ ഒരു ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഒരു എൽ ഒരു മോഡലിനെ നമ്മൾ ലീനിയറായിട്ട് സ്വീപ്പ് എക്സ്ട്രോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ലീനിയറായിട്ട് എക്സ്ട്രോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഷെയ്പ്പ് കിട്ടും അതിനെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്വീപ്പ് വന്നും ഒരു ഷെയ്പ്പിനെ നമുക്ക് ഒരു ആക്സസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ത്രീ ഡി മോഡലിനെ നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ സ്വീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്വീപ്പുകളും ലീനിയർ സ്വീപ്പിനകത്ത് വരുന്ന സംഗതിയാണ് പിന്നെ വരുന്നത് നോൺ ലീനിയർ സ്വീപ്പ് ദ പാത്ത് ഈസ് കേർ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ എ ഹയർ ഓർഡർ ഇക്വേഷൻ കോട്രാറ്റിക് ക്യൂബിക് ക്യൂർ ഹയർ അപ്പം നോൺ ലീനിയറിൻ്റെ പടം നോക്കുവാണെങ്കിൽ നോൺ ലീനിയർ സ്വീപ്പിൻ്റെ പടം ഇതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു എൽ ഷെയ്പ്പാണ് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ഫിഗർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ ഈ ഫിഗറിനകത്ത് പാത്ത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു എൽ ഷെയ്പ്പിനെ നമ്മളൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലാണ് നമ്മൾ സ്വീപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മളതിനെ സ്വീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡൽ കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ കണ്ടു ഈ ഒരു എൽ ഷെയ്പ്പിനെ ഞാൻ ഒരു കേർവിലാണ് സ്വീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കേർവിങ് ആണ് ശരിക്കും ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ല അപ്പം ആ കേർവിൽ സ്വീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മോഡൽ മൊത്തത്തിലൊരു കേർവച്ചർ ഈ മോഡലിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു കേർവിങ് വരുന്നുണ്ട് സോ ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സ്വീപ്പിനെയാണ് നോൺ ലീനിയർ സ്വീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു കേർവ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ കേർവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദാറ്റ് കേർ ക്യാൻ ബി കോഡ്രാറ്റിക് ക്യൂബിക് ഓർ ഹയർ ആ കേർ ഒരു കോഡ്രാറ്റിക് കേർ വാകാം ക്യൂബിക് കേർ വാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹയർ ഓർഡർ കേർ വാകാം അപ്പോൾ ഈ കോഡ്രാറ്റിക് ക്യൂബിക്ക് ഹയർ ഓർഡർ കേർ ഒക്കെ ആകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഒരു മോഡലിലെ ഷെയ്പ്പ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ ഇച്ചിരി അല്പം അല്പമൊക്കെ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സോ ഇതൊരു കേർവ് രീതിയിൽ ഈ ഒരു കേർ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ലാതെ ഒരു കേർവ് രീതിയിൽ ഈ ഒരു മോഡല
the two point sets are swept in two different direction and the resulting swept, swept volumes are glued together to form the final object ennu vechale hybrid sweep il rendu object undu ivide idu kando ee oru rendu object ennu vechale idu idu nokike ivide oru rectangular portion undu ee oru rectangular portion il ee direction lot sweep cheyidappalana enikku ee oru shape ivide kittiyathu similarly ഇവിടെ മറ്റൊരു റെക്റ്റാംഗുലർ പോർഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു ഹോളോ ഏരിയയുണ്ട് ആ ഒരു ഹോളോ ഏരിയ ഞാൻ മുകളിലോട്ട് സ്വീപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഫൈൽ കിട്ടിയത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു റെക്റ്റാ ഇവിടുത്തെ ഈ താഴത്തെ ഈ ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള റെക്റ്റാംഗുലർ പോർഷൻ വിത്ത് ഹോള് കിട്ടുന്നത് സോ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് വഴി കിട്ടിയതാണ് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയറിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഡയറക്ടറിക്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന വെർട്ടിക്കലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ പീസ് കിട്ടിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇത് കണ്ടോ ഈ ഹോറിസോണ്ടൽ ഈ ഹോറിസോണ്ടൽ സർഫസിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ ഒരു ഹോൾ ഹോളോ പോർഷനും ഉണ്ട് സോ ഈ ഒരു സാധനത്തെ ഞാൻ മുകളിലോട്ട് എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്ത മുകളിലത്തെ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ സെക്ഷൻ കിട്ടിയത് അതിനകത്ത് നടുക്കൊരു ഹോളും ഉണ്ട് സോ ഇത് രണ്ടും രണ്ടും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് സാധനങ്ങളാണ് എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് സാധനത്തെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ ഗ്ലൂ ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോഡലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈബ്രിഡ് സ്വീപ്പ് അതാണ് പറയുന്നത് ദ ടു പോയിൻറ്റ് ദ ടു പോയിൻറ്റ് സെറ്റ്സ് ആർ സ്വെപ്റ്റ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ആൻഡ് ദ റിസൾട്ടിങ് സ്വിഫ്റ്റ് വോളിംസ് ആർ ഗ്ലൂഡ് ടുഗദർ ടു ഫോം ദ ഫൈനൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് സ്വെപ്റ്റ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റെഗുലർ ഷേപ്പ് കിട്ടിയത് എന്നിട്ട് ഈ പീസിനും ഈ പീസും അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ ഗ്ലൂ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചാണ് ഈ നമുക്ക് വേണ്ട മോഡൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സ്വീപ്പിനെ പറയുന്നവരാണ് ഹൈബ്രിഡ് സ്വീപ്പ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് വൺ ഇൻവാലിഡ് സ്വീപ്പ് ഓർ നോൺ റെഗുലർ സെറ്റ് മേ റിസൾട്ട് ഇഫ് ദ സ്വെപ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ഈസ് നോട്ട് ചോസൺ പ്രോപ്പർ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഇൻവാലിഡ് സ്വീപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കേർവ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഒരു കേർവിനെ ഞാൻ ഈ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് സ്വീപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക സ്വീപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പായിരിക്കും നോർമലി കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഇച്ചിര ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലോട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ ഇത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രൊഫൈൽ വളരെ കട്ടി കൂടി കിട്ടി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലീഡിങ് എഡ്ജ് മാത്രമായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഡാങ്ക്ലിങ് സർഫസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഡാങ്ക്ലിങ് സർഫസ്സായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒന്ന് ശരിക്കും അതൊരു സോളിഡ് മോഡലായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഇൻവാലിഡ് സ്വീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും എററായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്വിഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് പറയുന്നവരാണ് ഇൻവാലിഡ് സ്വീപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കർവച്ചറിനെ നമ്മളിങ്ങനെ സ്വീപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ ഇങ്ങോട്ട് മാത്രമേ അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ആടാവുന്നുള്ളൂ ഈ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ആഡിങ് ഒന്നും വരുന്നില്ല സോ ഇതൊരു വളരെ ഒരു നേരത്തെ ഒരു തിൻ പോർഷനായിട്ട് നിൽക്കും ഇതൊരു ഹെവി പോർഷനായിട്ട് നിൽക്കും അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്കൊരു സോളിഡ് മോഡലിൽ എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനെ ഒരു സോളിഡ് മോഡലായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ മോഡൽ ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്നവരാണ് ഇൻവാലിഡ് സ്വീപ്പ് സോ ഇത്രയാണ് സ്വീപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്വീപ്സ് ലീനിയർ നോൺ ലീനിയർ ഹൈബ്രിഡ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻവാലിഡ് സോ സ്വീപ്പ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അത് കവർ ചെയ്യുന്ന ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് സെൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ സെൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ ടൈപ്പാണ് സെൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ സെൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ മെത്തേഡ് എന്തുവാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സെൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് ഒരു നമ്മൾ ചായയൊക്കെ കുടിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആ കപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ പിടിക്കുന്ന ഒരു ഹാൻഡിൽ പോർഷനും ഉണ്ട് ആ നടുക്കത്തെ ആ ചായ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ഒരു ഹോളോ പോർഷനും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും രണ്ട്
ഫോർ ഞാൻ അടുത്തൊരു ഫിഗർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും ഇൻ സെൽ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ സ്കീം ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ദ സം ഓഫ് ദ സെൽസ് ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിക്കമ്പോസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ കപ്പ് കേസ് ഓഫ് എ കപ്പ് വിത്ത് എ ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിക്കമ്പോസ്ഡ് ഇൻറ്റു ടു സെൽസ് എ ബോഡി ആൻഡ് എ ഹാൻഡിൽ ദ ബോഡി ഓർ ഹാൻഡിൽ ക്യാൻ ബി ഡിക്കമ്പോസ്ഡ് ഇഫ് നീഡഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മോഡൽ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സാധനത്തിൽ നമ്മൾ പല പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മോഡൽ ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്നവരാണ് സെൽ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ സെൽ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ ഈസ് അംബിഗ്യൂസ് അംബിഗ്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൺഫ്യൂ കുറച്ച് കോംപ്ലെക്സ് ആയിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ഓർ നോൺ യൂണിക് കംപ്ലീറ്റ് നോൺ യൂണിക് ആൻഡ് ആർ കമ്പ്യൂട്ടേഷ്യലി എക്സ്പെൻസീവ് ടു വാലിഡേറ്റ് ദ ദിസ് ഇസ് മോർ പ്രിഫേർഡ് ഫോർ സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ് നമ്മൾ ആൻസിസിനകത്ത് സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസിനകത്തൊക്കെ ഇത് കോമണായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മളൊരു ഓരോ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടേഷ്യലി എക്സ്പെൻസീവ് ടു വാലിഡേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് കൂടുതൽ വാലിഡേഷൻ പർപ്പസിനൊന്നും നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ വാലിഡേഷൻ പർപ്പസിനൊന്നും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങനെ ഇത് ഈ മെതേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ് എന്തെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ സെൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ മെതേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കിക്കേ ഇത് കണ്ടു ഈ ഒരു മോഡലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സെൽ വണ്ണ് സെൽ ടു സെൽ ത്രീ ഇത് ഈ മൂന്ന് സെൽസ് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ സെൽസ് എല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ സെൽ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ഓപ്പറേഷൻ ഗ്ലൂ വിച്ച് റെസ്ട്രിക്ട് ദ സെൽസ് ടു ബി നോൺ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് വിച്ച് മീൻസ് അഡ്ജോയിനിങ് സെൽസ് മേ ടച്ച് ഈച്ച് അതർ ബട്ട് മസ്റ്റ് നോട്ട് ഷെയർ എനി ഇൻറ്റീരിയർ പോർഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പല സെൽസായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഡിസ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ സെൽസ് എല്ലാം കൂടെ ഗ്ലൂ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ഒരിക്കലും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ സെൽസിൻ ഈ ഓരോരോ സെൽസ് അടുത്ത സെല്ലിനോട്ട് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പറയുന്നത് ബൈ ജോയിനിങ് ദ സിമ്പിൾ സെൽസ് യൂസിങ് ദ ഗ്ലൂ ഓപ്പറേറ്റർ കോംപ്ലക്സ് സോളിഡ്സ് ക്യാൻ ബി മോഡൽ ഡീസൽ ഇത് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കോ കോമണായിട്ട് ഈ മെതേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സെല്ലും നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഷേപ്പിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും സെൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഈസ് നോട്ട് വേഴ്സിറ്റൈൽ ആസ് സി എസ് ജി സി എസ് ജി പോലെ അത്ര വേഴ്സിറ്റൈൽ അല്ല ഫോർ ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റ് മെഷ് ജനറേഷൻ ദീസ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് ജനറലി യൂസ്ഡ് ഇപ്പം ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫിഫ്ത്തിലും സിക്സിലും ഫൈവ് സിക്സ് മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പം ഫൈനൈറ്റ് എലവൻ മോഡലിനകത്ത് നമ്മൾ മെഷിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ മെതേഡാണ് സെൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ മെതേഡാണ് അതിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും 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 ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഷേപ്പ് ഇപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ കോംപ്ലക്സ് ഷേപ്പുള്ള സാധനത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പല പാർട്സായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആ പാർട്സ് എല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്താണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സോളിഡ് മോഡൽ നമ്മൾ നോർമലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ ഈ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ മൂന്ന് സെല്ലാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക മൂന്ന് സെല്ലാക്കി നമ്മൾ അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ മൂന്ന് സെല്ലെല്ലാം കൂടെ മൂന്ന് സെല്ല് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഗ്ലൂ ചെയ്താണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മോഡൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഈ മെതേഡ് വെച്ച് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ മെതേഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ അടുത്തത് സ്പേഷ്യൽ എന്യൂമറേഷൻ സ്കീം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഓക്ക് ട്രീ ഇൻകോഡിങ് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെതേഡും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം സ്പേഷ്യൽ എന്യൂമറേ
നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ക്യൂബ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വെച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എനിക്ക് വരയ്ക്കേണ്ട ഈ സോളിഡാണ് സ്പേഷ്യൽ ഓക്യുപ്യൻസി എനിമറേഷൻ വെച്ച് ഞാൻ ഈ സാധനത്തെ വരച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമുക്ക് വേണ്ട ഷേപ്പ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ക്യൂബ്സിന് ഈക്വൽ സൈസ്ഡ് ക്യൂബ്സ് ആക്കി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹോൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ക്യൂബിനെ നമ്മൾ അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട മോഡലിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സോളിഡ് മോഡൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെറിയ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആക്കി ചെറിയ ചെറിയ ക്യൂബ്സുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അത് അടുക്കി 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 വെച്ച് ഈ ഒരു സോളിഡ് ഇരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ സൈസ് എത്ര ചെറുതാകുന്നു അത്രത്തോളം ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ നോക്കിക്കുക ഈ ഒരു ക്യൂ ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ സൈസ് ഇത്രയുണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബൗണ്ടറീസിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ റെഗുലർ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കെർവച്ചർ ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഇവിടെ ഈ ക്യൂബിൻ്റെ സൈസ് ഇത്രയും വലുതായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ സൈസ് ഇത്രയും വലുതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കെർവച്ചർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും സോ എത്രത്തോളം ഈ ക്യൂബിൻ്റെ ഷേപ്പ് ചെറുതാകുന്നു അത്രത്തോളം ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ മോഡൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു സോളിഡ് മോഡൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പേഷ്യൽ എനിമറേഷൻ സ്കീം മനസ്സിലായോ അപ്പം സ്പേഷ്യൽ എനിമറേഷൻ സ്കീമിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ടയർ പോലത്തെ ഒരു പെരിഫറി പെരിഫറിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്യൂബ്സ് ചെറിയ ചെറിയ ക്യൂബ്സുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു സോളിഡ് മോഡലിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫിഗറാണ് ഈ ഫിഗർ അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലായി ക്യൂബ്സ് എല്ലാം ഒരേ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഷേപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഷേപ്പ്സുള്ള ക്യൂബ് ഇങ്ങനെ അടുക്കി 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 വെച്ച് നമുക്ക് മോഡൽ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ ഒരു മെതേഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പേഷ്യൽ ഓക്യുപ്യൻസി ഇനമറേഷൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓക്ക് ട്രീ എൻകോഡി ഓക്ക് ട്രീ എൻകോഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സിക്സ്ത്ത് ആറാമത്തെ ടെക്നിക്കാണ് സ്പേഷ്യൽ ഓക്യുപ്യൻസി എനിമറേഷൻ അഞ്ചാമത്തെ മെതേഡാണ് ഓക്ക് ട്രീ എൻകോഡിങ് ആറാമത്തെ മെതേഡാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓക്ക് ട്രീ എൻകോഡിങ് വരെയുള്ള മെതേഡ്സ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്ക് ട്രീ എൻകോഡിങ്ങും സ്പെഷ്യൽ ഓക്യുപ്യൻസിയുമായിട്ട് ചെറിയ സാമ്യമുണ്ട് ഓക്ക് ട്രീ എൻകോഡിങ് പറയുന്നത് ഓക്ക് ട്രീ എൻകോഡിങ് സ്കീം ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ജനറലൈസേഷൻ ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ എനിമറേഷൻ സ്കീം ഇൻ ദാറ്റ് ദ ക്യൂബ്സ് മേ ഹാവ് വേരിയബിൾ സൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ മെതേഡിൽ ഇവിടെ നോക്കിക്കുക ക്യൂബ്സ് എല്ലാം ഐഡൻറ്റിക്കൽ സൈസ് ആയിരുന്നു ഇവ ഈ മെതേഡിൽ ഓക്ക് ട്രീ എൻകോഡിങ്ങിൽ ക്യൂബ്സ് ഒക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ മെതേഡുകളുള്ള വ്യത്യാസം അടുത്ത പോയിൻ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ നോക്ക് ട്രീ എൻകോഡിങ് വി എൻക്ലോസ് ദ ഓബ്ജെക്ട് ടു ബി മോഡൽ ഇൻസൈഡ് എ ക്യൂബ് നമുക്ക് വേണ്ട നേരത്തെ പോലത്തെ ഒരു ഷേപ്പാണ് നമുക്ക് മോഡൽ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ആ മോഡൽ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഷേപ്പിന് ഈ നോക്ക് ട്രീ എൻകോഡിങ് വി എൻക്ലോസ് ദ ഓബ്ജെക്ട് ടു ബി മോഡൽ ക്യൂബ് രീതിയിൽ ഇവിടെ ഒന്നും അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് ദ ഓബ്ജെക്ട് ഡസ് നോട്ട് യൂണിഫോമിലി കവർ ദ ക്യൂബ് ദെൻ സബ് ഡിവൈഡ് ദ ക്യൂബ് ഇൻ ടു എയ്റ്റ് ഒക്ടൻസ് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഈ ഒരു ഹോൾ ഓബ്ജെക്റ്റിന് നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ക്യൂബ് ആക്കി നമുക്ക് മോഡൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ ഷേപ്പാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ക്യൂബായിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറ്റാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിതിനെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എട്ട് ക്യൂബാക്കി നമ്മളിതിനെ വീണ്ടും സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു സിംഗിൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു കെർവച്ചർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു
ഇത്രയും പോർഷൻസ് ആണ് ഫുൾ അല്ലാതെ വരുന്നത് അല്ലേ ഈ ഫെനി ഒക്ടൻറ്റ് ഈസ് പാർഷ്യലി ഫുൾ വി സബ് ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ഇൻറ്റു ഒക്ടൻസ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ സബ് ഡിവിഷൻസ് വരും ഇവിടെയും സബ് ഡിവിഷൻസ് വരും സബ് ഡിവിഷൻസ് വരുമ്പം ആ ക്യൂബിൻ്റെ സൈസ് വീണ്ടും ചെറിയ ചെറിയ ഇതിനെ വീണ്ടും എട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വീണ്ടും സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വി കണ്ടിന്യൂ ടു സബ് ഡിവൈഡ് ദ പാർഷ്യലി ഫുൾ ഒക്ടൻസ് അണ്ടിൽ ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഒക്ടൻസ് ആർ ഐതർ ഫുൾ ഓർ എം ടി ഓർ അണ്ടിൽ സം പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് സബ് ഡിവിഷൻസ് ആർ ഇത് ഈ എം ടി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസിനെ വീണ്ടും എട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഏ വീണ്ടും അത് ഫുള്ളാണോ എം ടി ആണോ നോക്കുന്നു പിന്നെ എം ടി ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും എട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഡിസൈഡ് ആക്യുറസി ഈ മോഡലിൽ കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു മെത മോഡൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നവരാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഫോർ സോളിഡ് മോഡലിംഗ് സോളിഡ് മോഡലിങ്ങിന് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോഡൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം വർക്കിംഗ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം സ്ക്രീൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഇതിൽ മോഡൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം വർക്കിംഗ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചത് എങ്കിലും ഒന്ന് പറയാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ മോഡൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ദിസ് ഇസ് ദ ഓൺലി കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ റെക്കഗ്നൈസ് വെൻ സ്റ്റോറിംഗ് ഓർ റിട്രീവിംഗ് ജോമെട്രിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ മോഡൽ ഡാറ്റ ബൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റഫറൻസ് ഫേസ് ഓഫ് ദ മോഡൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വിച്ച് ഓൾ ദ മോഡൽ ജനറേറ്റഡ് ജോമെട്രിക്കൽ ഡാറ്റ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു മോഡൽ നമ്മൾ സോളിഡ് വർക്ക്സിലോ സോളിഡ് എഡ്ജിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പം ആ മോഡലിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ മോഡലിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അറ്റാച്ച് ഇരിക്കുന്ന ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ മോഡൽ മൂവ് ചെയ്താൽ ആ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ആ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് മോഡൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഓഡ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ ഇതൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് അത് വീണ്ടും ഇനി ഈ മോഡ്യൂൾ ഈ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക ഈ ഒരു ചെറിയ ഫിഗറും വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മോഡൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു മോഡലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം ഈ മോഡൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്ത് സിസ്റ്റത്തെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മോഡൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ജോമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ എല്ലാ ഡേറ്റയും ഈ മോഡൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ എം സി എസിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റോർ ആവുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ വർക്കിംഗ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഓർ വേൾഡ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഇതിനെ വേൾഡ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് സെക്കൻഡ് വേറൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് തേർഡ് വേറൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓരോ ഒബ്ജെക്റ്റിലും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതാതിൻ്റെ മോഡൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടു ഇത് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ അതിൻ്റെ മോഡൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇത് സെക്കൻഡ് ഒബ്ജെക്റ്റിന് അതിൻ്റെ മോഡൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് തേർഡ് കോർഡിനേറ്റ് തേർഡ് മോ തേർഡ് പാർട്ടിന് അതിൻ്റെ മോഡൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഓരോ നമ്മളിപ്പോൾ ആൻ സോളിഡ് എഡ്ജിലൊക്കെ നമ്മൾ അസംബ്ലി ഒക്കെ ചെയ്തതാണ് അസംബ്ലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ നമ്മളിങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യും കോൾ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓരോ ഒബ്ജെക്റ്റ് അടുത്ത ഒബ്ജെക്റ്റുമായിട്ട് അസംബ്ലി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മെയിറ്റ് കമാൻഡൊക്കെ കൊടുത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഒബ്ജെക്റ്റിനും ഓരോ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ മറ്റ് ഒരു മെയിൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ മെയിൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തെ പറയുന്നവരാണ് വർക്കിംഗ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഓർ വേൾഡ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അതാണ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ ദ സെയിം വർക്കിംഗ് സ്പേസ് ദെൻ ദർ ഇസ് എ നീഡ് ഫോർ വേൾഡ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം വിച്ച് റിലേറ്റ്സ് ഈച്ച് എം സി എസ് ടു ഈച്ച് ദർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ദ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഈ നമ്മ രണ്ടോ മൂന്നൊക്കെ നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നൊക്കെ മോഡൽ